こんにちは、なすいです。今回は普段のファッションとか Vlog とかそういう動画とはあんまり関係ない動画なんですけど、僕が一人暮らしを始めた時にこういう動画があったらすごい良かったなって思うものを作ってみようかなと思いました。で、今ちょうど4月5月、ちょっと一人暮らし、新生活が始まった人も多くて、生活に余裕ができたかなってぐらいのタイミングで、こういう動画があったらいいかなと思って作ってみました。僕は一人暮らしが今年6年目で、5年間一人暮らしをしたんですけど、その5年間してみて、これはあった方がいいなっていう思うものと、まああったら便利だなって思うものと、あと必要ないかなって思ったものを紹介していこうと思います。じゃあ早速一つ目。紹介します1つ目はこれですえっとこれはあの今はもうそこで使ってるから外せないんですけどスイッチボットっていう商品ですねこの商品はボタンを押したりとかそのアプリで連動できて使えるんですけど僕は部屋の電気をつけるところにつけてて例えばこういう電気っていうボタンがあるんですけどこれを今ついてないんですけどこういう感じで動いたりします。これがあれば寝る時とかに布団から出て消すっていうのがすごい嫌で、で、そういう時にまあスマホでできたりとかするのがすごい便利ですね。で、次は二つ目。二つ目もえっと似たような商品で、スイッチボットハブっていうやつですね。で、これは同じ会社の商品なんですけど、赤外線のリモコン、例えばエアコンのリモコンとか、えっと電気のリモコンとか、テレビのリモコンとか、こういうものをすべてそのスマホ、アプリ内で使えるようになって、で、それをスイッチボットハブを Wi-Fi と繋ぐことができて、Wi-Fi と繋ぐとエアコンも全部スマホでできるし、電気もスマホでできる、テレビもスマホでできるっていう、もう、リモコンをなんか机の上にバラバラになることがなくなるんですよね。それがまあすごい便利ですね、僕は。もう一つ便利なところがあって、さっきのスイッチボットっていうそのボタンを押すやつがあるんですけど、それと組み合わせることによって、例えばですけど、アプリで設定ができて、これと組み合わせることで、まあ起きる5分前に電気をつけておくとか、だとすごい目が覚めやすくて、僕はよく使うんですけど、最近はあんまり使わないけど、冬の寒い時期とかは朝布団から出るのが結構しんどくて寒いからだからいつも起きる30分前に、えっと、暖房をつけるように予約しておくとかそういう設定ができます、まあ、あと夏とかだと結構使ってたのが外ですごい汗かいてもう10分前とか5分前に家に着く前にエアコンをつけておくとかができます、まあ、だから電気を全部制御できるのとあとエアコンとかも制御できてすごい。生活が快適になりました、これで。だから、この商品はすごい便利です。じゃあ、次は3つ目いきます。3つ目は、もう映ってるんですけど、これです。アレクサ、今日の気温は現在の気温は、摂氏22度です。本番の予想最低気温は14度です。アレクサです。で、こいつがなんですごい便利かっていうと、まあ、例えばさっきのスイッチボットハブと組み合わせることによって、アレクサと連動ができて、シリとかもできるんですけど、シリってあんまり反応が悪くて、だからアレクサでいつもやってます。例えば、アレクサ、電気つけて。こういう感じで電気がつけれたり、アレクサ、エアコンつけて。こういう感じで、その、さっきのハブミニと連携することによって、お家の家電を全部アレクサで動かすことができるんですよ。だから全部声でオンオフとかもできるし、例えば、アレクサ、30分後にエアコン消して。わかりました。30分後にエアコンをオフにします。こういう感じで、まあ、寝て30分ぐらい経って消そうかなって時にもタイマーとして使えたりとか、全部さっき言ってたことを声でできるようになりますね。で、結構僕はアレクサを使うのは大体このリモコンを制御するっていうのが主な使い方なんですけど、まあ、でもよく使うのはタイマー、ご飯を作ってる時のパスタ茹でる時間とかカップ麺作る時間とか、全部 iPhone ですることもできるんですけど、なんか声でやるのがすごい楽なんで、声ですることが多いですね。で、まあ、もう一つ、結構いい点があって、まあ、最近この大きめのスピーカーを買ったんですけど、4年間はずっとこのアレクサのスピーカーを使ってて、全部周りにスピーカーがついてて、iPhone とかに比べたら全然音質もいいし、なんか一人で家で音楽聴きたいとか、あんまり音が漏れちゃうから大きい音が出せないって人は、本当このアレクサの音質で全然問題ないと思いますね、一人だったら。アレクサ、iPad 接続して。演出中です。うん。こういう感じで、で、音楽を流すってこともできます。で、まあちょっと、音質の
動画を挟もうかな。全然問題ない音質ですラスト僕があってよかったなって思うのはこれですね iPad か MacBook MacBook は YouTube を始める前に買ったんですけど iPad か MacBook どっちかでいいですねなんか一人暮らしで、まあ、例えば Netflix を見たりとか YouTube を見たりとか、まあ、iPhone でもできるんですけど iPad があると調べ物をする時とかも大きい画面でしやすいですし僕はあってよかったなって思いますねまあでもこれは人によるかなテレビをあまり見ないのでまあ後でもちょっと話すんですけどだから iPad とか MacBook でいつも何か見ることが多いですこんな感じかな、まあ、本当に買ってよかったなって思うものあ,あともう一個あったまあこれは人によると思うんですけどコーヒーメーカーですねコーヒーメーカーはえ毎日大学12年生の頃はフィルターとあとドリップ機落とすやつを持ってコップ一杯分を作ってたんですけどここに5分間取られるのがすごい嫌でだからもう3年目ぐらいからドリップ機を買って、まあ、全然安いんですよアマゾンでほんと3000円とか安いのだと2000円とかであるんですけどでそれにもう豆をポンって入れてで水入れてボタンポチって押すだけで完成してるんで僕は朝顔洗ったりとかトイレ行ってる間にそのコーヒーを入れておいてでそれが終わったらもうできてるっていうのがすごい時間がかからないからいいですねまあでもゆっくり自分の好きな入れ方で入れたい人とか、まあ、香りを楽しみたい人とかだったら自分で入れるのがいいかもしれないですけど僕はあんまりこだわりがないんでその毎日。コーヒーを飲みたい人だからその時間を減らすために買いましたでまあドリップコーヒーで毎日コーヒー飲んでると一杯だいたいまあ20円からまあ高くても50円ぐらい朝セブンイレブンのコーヒーを買ったりするよりはすごい安く済むと思いますじゃあ次いきますまあ僕の場合かなちょっとファッション関係あるかもしれないんですけど大きい鏡です大きい鏡があると朝は結構スタイリング組むのも楽しいしすごい見やすいから僕はあってよかったなと思いますね服を着たりとか自分が着てる服を見るのがすごい楽しくなるので僕は大きい鏡はおすすめしますまあでもちょっと面積取るけどまあそれでもあってよかったなってって思いますじゃあ次は自転車ですね僕は福岡にいる時も自転車乗ってたんですけどでも車にも乗っててだから車に乗ることが多かったんですけど東京は自転車がすごい便利でしたねうん結構満員電車の時間とか、まあ、梅雨の時期とかジメジメしてる時とか本当に電車が無理でだから自転車を買いました結構都内だと本当15分とか走ってでもいろんなとこ行けるしなんなら乗り換えがあったりする場面だと自転車の方が早かったりとか乗り換えの次の駅まで自転車で行ってそこの駅に自転車を止めて一本で行くとか結構早かったりとかまあいろんな場面でコンビニ行ったりとか自転車はすごい買ってよかったですね結構毎日乗ってますで次は乾燥マットだ乾燥マットは本当にすごい便利です僕はニトリで買ったんですけどお風呂を出たところに敷くやつでなんかタオルとかを、えっと、1年目は使ってたんですけどもう洗濯する回数が多くてあとなんか生乾きの匂いみたいなのなんかべちゃべちゃしてるのも嫌だし汚れてきたりするんですけど研磨剤みたいなので削ってあげてで1日洗って干してあげるとかしたらまだ全然使えるしまあ大体2000円とかなので全然もう1年2年で汚れてきたら買い替えてあげるとかでも大丈夫だと思いますでも僕は結構3年ぐらい使ってましたね全然使えると思いますで東京に来たタイミングで去年硬い板のやつじゃなくてなんか柔らかいやつを買ってそれも結構便利ですねもう足場を気にせずに生活できるようになるので楽ですね水場かこれはおすすめで次はあの料理とか
僕はいつも結構自炊とかしたりするんですけど、毎日自炊する人とかは、いい包丁といいまな板は絶対に買った方がいいと思います。僕も結構そのニトリとかで3000円とかの包丁を買って、まあ、全部使ってたんですけど、切れるのは切れるんですけど、やっぱり最近ちょっといい包丁を買って、すごい切れ味がいいから、もう全然なんかストレスなく、お肉とかも切れるし、まあ、本当に毎日料理する人は絶対に買っておいた方がいいと思いますね。ずっと使えるものだし、僕は半年前ぐらいに買ったんですけど、結構もう、わ、最初から買っとけばよかったなって思います。まあ、でも、料理が定着するかどうかわかんないから、最初の半年とか一年ぐらいは、ちょっと買いやすい包丁を買って、あ、これ自分料理結構しそうだなって、って思ったらいい包丁を買うのもいいかもしれませんまあ、あともう一つ、まあ、これは人によると思うんですけどこれですねちょっと大きめの机と椅子です大学1年目の時はえっとこのくらいのなんか小学生ぐらいの机みたいなのを使ってて、えっと、僕は大学2年生ぐらいの時からコロナが始まってでそのリモート授業みたいなのが始まった時に大きい机を買って、で、そっからすごい机で作業するのが楽になりましたね。なんか狭いと本当に不便で、ノート一つ広げたら教科書もう一つ広げられないぐらいの感じだったから、広い机はもうあった方がいいですね。僕はだいたいいつもここで作業してるんですけど、まあ PC 広げて、で、こっちに iPad 置いてとか、まあでもスピーカーが置くスペースもあるから、僕は本当使ってるのはこんぐらいなんですけどでも本当 IKEA の机とか、まあ、僕これ IKEA のやつなんですけどおすすめです大きい机はあると便利作業とかをよくする人は絶対買っておいた方がいいと思います、まあ、あるといいものはこのぐらいかなで逆にいらないと思うものはテレビ、扇風機、掃除機。この3つです。テレビは本当に最近は見ないし、例えば見たいバラエティとか、まあ、時々あるんですけど、そういう時はもうこのさっき言った買った方がいいって言った iPad とか MacBook でこの t v e r っていうアプリがあるんですけど、僕はいつもこれで見てます。なんか自分が好きなドラマとかバラエティとかを見たい時は週に1回これで見てるから、で、これだと1週間見れるし、まあ、テレビは本当いらないかなーと思います。うん。なんかあっても結構垂れ流しするっていうことが多いじゃないですか、テレビって。まあ見ないけどとりあえずつけておくみたいな。まあそれだったら全然もうこっちで自分で見たいものだけを見るっていうのでいいと思います。まあ NHK の受信料も取られるし。まあでもこっちの大きい画面とかでも TVer とか Netflix とかを見たりすることもあります。でも大体一人でまあご飯食べながらとかだと iPad が多いですね。で、扇風機は一人暮らしって、まあ、正直そんなに広い部屋、僕も広い部屋に住んでるわけではないので、なんか暑い時とかは全然エアコンつけてあげたらもう部屋全体が狭いからすぐ涼しくなるし、うん、扇風機はなくてもいいかなって思いますね。でも最近は花粉がすごいので、僕結構花粉症だから、最近部屋でずっと干すようにしてて、で、まあその時ぐらいかな、扇風機があってよかったなって思うのは。普通に涼しくしたいから使うとかだとエアコンつけた方がいいかなって思います。なんか結構大きいから邪魔になるし、まあだから僕は今筒型の扇風機を使ってるんですけど、それをまあ部屋干しした時にずっと扇風機夜回しておくみたいな。そしたら全然生乾きにもならなくて乾くので。まあだから乾かす用で使ってます。で、あとは掃除機。あ僕、掃除機いらないって言うんですけど、あの、大きい掃除機がいらないと思います。僕が使ってる掃除機は、これですね。ちっちゃい、この、シャークっていうメーカーの掃除機なんですけど、全然、吸引力も、吸引力も全然あるし、なんかあんまり部屋が広くないのに、大きい掃除機を買って掃除するっていうのは、結構、もったいないかなと思います。だから、こっちとかの方が、例えばベッドの隙間とか、机の下とか、まあ、結構ホコリが溜まりやすい箇所、どこでもちっちゃいから入るし、こっちの方が小回りが効いて便利だと思いますね。まあなんか大きいゴミを取りたい時は、クイックルワイパーだけで掃除して、まあある程度集めて、角にあるホコリとか、棚の裏とか、ベッドの横とかは、このちっちゃい掃除機で取るっていうのが僕はいいと思います。まあこんな感じかな。あと一個だけ今欲しいものをあげるとすると最初に紹介したえっとスイッチボットっていうあ一
個忘れてた。一個あった方がいいもの忘れてました。すいません、これです。これは、えっと、セサミっていう鍵の上につけれるスマホで施錠ができるアプリですね。これが一番買ってよかったかな。本当にごめんなさい。あの、1位なのに、全然忘れてました。今部屋にないから、でも玄関に。今つけてるんですけど、まあ、こういう感じでつけてて、両面テープでつけることができるから、賃貸でも全然つけれるし。で、このアプリを入れるメリットは、やっぱ、鍵を持ち歩かなくて良くなるってことですね。僕はもうずっと家に鍵を置いてるんですけど、なんか鍵を家に忘れたとか、友達から時々聞いたりするんですけど、で、僕はもうスマホのアプリで全部鍵を開けたり閉めたりもできるし、あと鍵がいつ開いたかとか、履歴とかも確かめれるし、バッテリーがなくなったら閉じ込められるんじゃないかとか、まあ、そこの怖さは、まあ、ないことはないんですけど、でも、そのバッテリーがなくなったら、えっと、通知が来るんですね。バッテリーを取り替えてくださいみたいな。20% 以下か 10% 以下ぐらいになったら、通知も来るし、2年間に1回電池を変えるかどうかぐらいなので。あともう一つ便利なのが、オートロック機能っていうのもあって、例えば自分が鍵を開けて、家出て、で、まあ、30秒とか、1分とか、5分とか、経てば、勝手に鍵が閉めてくれる。だから、家出る時も、鍵を、その、閉めて、出るっていう動作もなくなりますね。これを忘れてた。これが一番便利ですね。まあ、でも、いいのか、逆に。最終的に一番欲しいものを言うっていう。最後まで見てくれた人が知れるっていう感じ。まあ、でも、ほんたまたまなったんですけど、スイッチボットの鍵とかもあるんですけど、セサミが一番安くて、まあ、アマゾンで買うより、確か、えっと、と、公式サイトで買った方が安かった気がします。まあ、セサミも5000円とかで買えるかな。他の鍵、その、取り付けれるやつは1万円とかを結構超える値段が多いんですけど、セサミは5000円とかで買えるものになってます。で、スイッチボットハブも5000円以下とか、スイッチボットのボタンを押せるやつも、まあ4000円とか、僕が買った時は3000円とかだったんですけど、まあ、そんな感じかな。結構、生活が楽になるものを紹介しました。そのさっき言おうとしてた今欲しいものは最初に紹介したハブとスイッチボットのボタンを押すやつと同じ会社が出してるスイッチボットでカーテンを開けれるやつみたいなのがあってそれが最近欲しいですね。このカーテンを開け閉めを全部そのスマホでできるようになって結構いいなと思うのが天気と連動して例えば晴れた日は勝手にカーテンが開くように設定するとかまああとさっきのアラーム的な機能で言うと朝何時にカーテンが開くように設定するとかもできるのででもちょっと高かったから迷ってます何円ぐらいだったかなうんまあ忘れたけどでも今今欲しいのはそれですねこんな感じです今回の動画は全然ファッション関係ない動画だったんですけどまあ5年間一人暮らしをしてみて本当に買ってよかったなって思うものを紹介しましたぜひ参考になれば高評価とチャンネル登録お願いしますで普段はファッションの動画とか、まあ、Vlog とかを撮ってるのでこの機会にチャンネル登録お願いしますじゃあそんな感じで今日の動画終わりますありがとうございましたまたね